Hej, jeg hedder Anja. Og jeg øh, vil lave den her videodagbog sammen med Kai. Kai er her ikke lige nu, fordi øh, det er lørdag i dag. Og øh, Kai skal først hentes på mandag, når hun er 8 uger. Så i dag tænkte jeg, at jeg ville tage igennem det her med at gøre klar til at få en valg hjem. Men ellers så er der nogle ting, vi skal igennem øh, nu her. Og øh, noget af det, det vil blive sådan lidt øh, timelapse-agtigt. Øh, og andre ting, der øh, tager jeg lige med og lige snakke om tingene. Det, der er tænkt med den her øh, videodagbog, det er egentlig, at så vidt muligt vil jeg forsøge at øh, tage mine erfaringer med i træningen. Det vil sige, at videodagbogen kommer meget til at indeholde, hvad gør vi i hverdagen. Hvad gør jeg sammen med valgten i hverdagen? Hvordan håndterer jeg hende? Øh, hvordan øh, foregår træningen? Øh, og mine tanker under træningen, specielt når der opstår nogle problemer. Fordi man kan ikke undgå, at der opstår problemer. Så jeg glæder mig til, at, øh, at I følger med. Og øh, hvis I rigtig gerne vil følge med, så er det faktisk nemmest, at I abonnerer på min øh, kanal her. Men øh, vi skal til det. Der skal gøres klar. Og, øh, jeg tænker, at vi starter med sovepladsen, fordi det er udenbart det vigtigste for mig her i starten, at øh, hun har en god soveplads, som er tryg, og hvor hun har nogle meget lukkede rammer, øh, og hvor jeg er den eneste, hun sådan egentlig kan komme til at henvende sig til, når hun har brug for noget om natten. Det her, det er øh, det bord, jeg har øh, til at starte valgt med. Lige nu der sidder lågen til den side, som jeg får brug for senere, men det får I set. Øh, der er en bundflade her, en lille titteflade. Øh, det er helt fint at have. Øh, man behøver ikke, men den er god at have, hvis, øh, hvis valpen har den med tids meget. Øh, generelt skal vi jo fange valpen, før det er, at den er for tidset så meget. Lige nu er øh, buret her ret beskidt. Øh, buret er jeg har valgt at beholde, at den vi havde, fordi det har en okay størrelse til, at valpen kan være i det i en rum tid. Jeg synes, det er sådan lige til den store side, til når valpen er helt lille. Men der er min plan at proppe en stor bamse ind i enden, som hun faktisk har haft med op i valpekassen. Fordi det vil give hende lidt tryghed i det her meget, meget store rum, der er herinde lige nu. Og så derudover, så bliver hendes omgivelser op på sovepladsen begrænset ellers, så det skal nok, det skal nok gå helt fint. Buret her, det er øh, næsten 60 højt, så vidt jeg husker, 55 bred og næsten 80 cm dybt. Øh, men lad os, øh, lad os se på en gang med at rense det. til at indrette sovplads. Godt. Det her, det er nu vælten sovplads. Det her er jeg ikke så bekymret for. Den har ikke super meget plads hernede, fordi jeg ønsker egentlig, at den synes, det her er meget bedre at være i. Herunder har jeg et lille tæppe. Det er sådan lige for at kunne suge det værste, hvis endelig at valpen har et uh, uheld derinde. Uh, og ellers er der jo tissebakken under nødden, til at det kunne tage fra os. Hernede, for at valpen ikke kan rende under sengen, der har jeg et bræt. Det ville kunne gøre sådan der, så derfor har jeg lige lagt en dyne ind under sengen. Så burde det ikke smække ind sådan. Jeg har lige lagt den her også, for at den ikke smutter den anden vej. Men ellers så er det faktisk bare et bræt for, at 
valgen kan blive her ved siden af mig, og jeg kan lige akkurat håndtere den. Og hvis den hopper op nogle steder, så vil det være mest naturligt for den at komme op til mig og bede om hjælp, fordi bur er højere. Så, det er vores soveplads den første tid, indtil jeg mener, at valgen er klar til at komme ned med mig. Og så er der nogen, der spørger om, øh, omkring det her med valpens omgivelser, hundehegn osv. Vores hegn er altså ikke særlig højt. Så er det blevet tid til at finde godbider frem. Øh, nu er det sådan, at øh, vi fra start af øh, lærer vores hunde at øh, ligge roligt ved bordet. Og det bruger vi rigtig meget tid på, og det tager, øh, det tager en, en god rum tid at gøre det. Øh, alt efter hund selvfølgelig. Men der vil være uro de første måneder. Det er bare, det er bare valpe, vi har med at gøre. Øh, så jeg kan godt lide at have en bøtte med ved bordet. Sidste år, da vi startede valp op, havde vi en plastikbøtte. Den eksisterer ikke længere. Så det jeg kunne finde, det var øh, sådan et glas her. Så har jeg været ude og hente forskellige godbidder. Øh, jeg sætter stor pris på de her tre, så der er en kylling, og der er en laks, og så er der en kanin. Og det er de tre, jeg fandt ud af sidste år, da vi startede valp op. De har en rigtig god lille størrelse. Øhm, de holder sig rigtig fint, og valpene, de elsker de her. Så det er dem, jeg har valgt at køre videre med. Så er vi på YouTube, så jeg skal selvfølgelig huske at nævne, at jeg er ikke sponsoreret. Der burde være en pakke dernede i. Hvis vi er usikre, så lægger vi lige en mere ned i. Sådan der. De godbider her, de har, de har den, den stolse her. Så en ganske fin lille, lille fingerspids. Det var godbiderne. Og dem sørger for, at dem kan jeg altid komme til. Jeg har et skab herhenne, hvor jeg konsekvent opbevarer godbider og alt det gode til hunden i, så de ved, at når jeg går i det skab, så kunne det måske være, der bliver røgnet af til dem. Men øh, ellers så står den egentlig her på bordet, når vi har måltider. Øh, det er sådan, at Ole har sin hund, og han ligger på sit tæppe, og så kommer jeg til at have min hund, og den kommer til at ligge på, hans, eller på hendes tæppe, bliver det så. Øh, og det tæppe ligger i starten, lige ved siden af mig. Jeg kan godt finde på under måltidet at sætte mig ned ved siden af valpen og spise ved siden af hende. Godt. Tandrensning. Øh, det er ikke fordi, øh, jeg historiemæssigt har gjort øh, super meget ud af tandbørstning, men jeg ved, at det er en nødvendighed for at holde øh, mundhygiejnen oppe. Og jeg har et ønske om den her gang at rent faktisk gøre noget seriøst ved det. Så jeg har øh, taget lidt af hvert her. Den her det er fordi, den er anbefalet i forhold til opstarten. Den kan sættes på fingeren. Det er sådan en lille stop. Øh, fingerhandske. Så man nemt kan knuppe fingrene. Øh, og så det der, der er en fin øh, hundetandpasta. Og så senere, så kan man så bruge en fyldsundbørste her. Øh, de findes i mange forskellige former. Jeg har valgt det her. Til klipning af negle, der bruger vi i starten bare en neglesaks, fordi valpens negle er så bitte små. Øh, men på et tidspunkt så bliver det nødvendigt med noget lidt andet, og det er rigtig godt at tage jævnligt, så at hunden forhold, kan, kan lære at forholde sig til, at man holder dens poter og, og gør noget ved dens negle. Øh, så vi har så også en, en større model, som jeg lige har anskaffet også, fordi til vores anden hund, han er ikke super god til at få slidt sine negle, øh, lige så meget som vi har set vores andre hunde gør, øh, og derfor har han brug for at få klippet dem. Øh, det har vi ellers ikke sådan tidligere gjort så meget i. Så. Øvrigt tandrensning. Det er øh, i vores hus Dentastix. Fordi de er nemmere at komme til op i brugsen. Det jeg plejer at gøre med dem her, for at de nu ikke øh, bare hedder sådan en hel her gang, fordi jeg bruger den til, når de bliver lagt i bur, som sådan en hyggeting, der tager lidt tid. Så skærer den faktisk over fire.
Og det her bliver så lagt i en øh, lukket pose. Jeg gør det selvfølgelig med, med hele den her gang. Så det bliver alle sammen skåret i øh, mindre stykker. Øh, bliver lagt i lukket pose, så de ikke øh, bliver tørre, fordi det har den til, den til stik, det må jeg gøre. Øh, og så har jeg den henne i gudbeskabet. Så er der alt det her med, med valbe og kløen øh, Og der er det ved at nævne, at øh, man så vidt muligt ikke skal... Øh, når man gerne siger nej til sin valg, men ofte så har man det med at blive lidt, øh, lidt hård, fordi man bliver frustreret over, at det går ud over ens møbler, eller de pæne sko, eller et eller andet. Øh, og til det, der gør vi i stedet for det, at vi øh, lige stille øh, tager fat i valgen. Ikke på en hård måde, men på en hvid måde. Og så er vi faktisk klar med, med noget andet, som er super godt for en valg at vide i, specielt nu her, når mælketænderne de klør. Og nu kan jeg jo se på de valgbevideoer, som opdrætter har lagt op på, øh, på sin Facebook-gruppe, at øh, der, øh, der bliver blivet løs af i tiden. Så, øh, så det bliver rigtig godt med, med de her. Øh, de kan godt ret hurtigt gå op, fordi de her syninger her, så længe holder de heller ikke. Og så har man bare en måtte, der bliver øh, leget med i stedet for. Det er jeg sådan set ligeglad med. Det handler om, at de kan bide i dem her, og ellers så kan jeg godt selv finde ud af at sy dem sammen igen, hvis jeg synes, det er meget nødvendigt. Øhm, man kan også købe nye, det gør jeg også. Øhm, I det her tilfælde, der har jeg to fra sidste år, der, der har overlevet. Øhm, de to andre røg op til svigerforældrene, der også lige starter valg op nu. Øhm, og så øh, købte jeg nogle nye også, og det viser så bare, at øh, de var altså større. Det jeg så gør, fordi dem her, dem har vi ikke brug for. De er i vejen, valgen kan komme til at træde i dem. Øhm, jeg har egentlig kun set dem som en forstyrrelse, fordi det, jeg er interesseret i, det er, at hunden kan vide det her, og klø dens mælketænder og dens tandbøder, det er rigtig fint uden. Så dem starter jeg altid med at klippe af. Og så skal vi selvfølgelig også have det fine mærke af. Og der sørger jeg altid for at få de her plastikdutter helt af, så de ikke sidder i hundens hals lige pludselig. Sådan der. Så. Sådan ser jeg forskellige, øh, og kan altid supplere op. Øh, de små her er nogle, jeg har købt i Petworld. Øh, den her jeg købt på nettet. Øh, et sted, hvor jeg både kunne købe dem her, og øh, de her fine trærødder, som jeg også kraftigt anbefaler. Øh, hunden er simpelthen øh, helt vilde med dem her. Der er en masse kanter, som valgen kan starte med at få fat på, og øh, den vil også kunne, øh, kunne løfte den her helt fra start af og slæve rundt på den. Øh, vi sørger altid for at have mere end en. Vi har mere end en hund. Ja, de er gode, ikke også? Øh, og det gør, at der skal ikke øh, være noget at, at slås om. Øh, af en eller anden årsag, så, og jeg ved ikke, hvorfor jeg har ikke givet at sætte mig ind i det, øh, så tænder hundene helt vildt på dem her, i hvert fald vores hunde gør. Øh, de kan slet ikke lade dem være, og de elsker at tykke i dem. Og nu har vi en uh, tjersepik i huset. Og han er ekstremt hurtig, har nogle meget kraftige kæber, så han tykker rigtig meget stykker meget hurtigt. Dem her, det tager ham alligevel noget tid, så, øh, så dem sætter vi stor pris på. De koster lige noget, men de er virkelig det værd. Så bliver der en afhentning. Øh, den seneste valg skulle øh, ud på en flyrejse, så derfor købte jeg sådan en øh, Thunder shirt her. Det er i princippet et hundedækken, der lægger pres de rigtige steder på hundens krop til at den føler sig mere tryg. Øh, man kan sige, at til en bilrejse har jeg ikke normalt brugt det, øh, og det er heller ikke sikkert, at det ville være nødvendigt. Lige i det her tilfælde, så tænker jeg, at det kunne godt være, at det var en god idé, for jeg har ikke tænkt mig at tage den hund, vi har i huset med op øh, og hente valpen. Så den har ikke en, en rejsekammerat, og jeg er alene i bilen. Så det, at valpen kan føle sig krammet undervejs, kan måske være en fordel. Det kan også være, at det generer den for meget. Det, jeg gør, det er, at op ved opdrætter, der, øh, mens jeg går og pakker bil, eller sådan, i hvert fald sådan en, et kvarter en halv time, inden vi skal afsted, der får valpen den her på, og den er meget stiv i starten, synes valpen, så det er sådan lidt mærkeligt at gå med. De finder hurtigt ud af, at de kan sagtens bevæge sig i den. Godt. Så er vi kommet til fodringen. Øh, jeg har valgt at fodre med Kingsmore. Det er et mærke, som jeg selv er rigtig glad for, og som jeg har fået med i en god del år nu. Jeg er rigtig godt tilfreds med. En af de ting, jeg godt kan lide ved det, er det her med, at du kan skifte smagsvarianter. 
så du kan du er inden for det samme, samme foder. Øh, du har for eksempel en stribe adoltfoder, øh, hvor du har mange forskellige smagsvarianter. Øh, og det gør, at hun også får oplevet lidt forskelligt, øh, hvilket jeg godt kan lide. Når det så er sagt, øh, så er meget af deres foder kornfrit. Øh, og når vi bruger vores hunde her i huset, som vi gør, så er der brug for korn. Det vil sige, valgfoder, det her, det er fint nok, som det er, og det er, som vi bruger det. Øh, voksenfodret, der bruger vi Kings More Original, fordi der er korn i. Øh, det giver simpelthen den udholdenhed, øh, eller lige de, det antal kulhydrater, det til, at, at hunden kan arbejde bedre. Øh, ved meget arbejde, så kan man supplere op med noget plast eller andet. Hjalpepillerne er ikke voldsomt store. Øh, de skal være til at, øh, at kunne spise for den lille valp også. Øh, Kingsmore har ikke til forskellige øh, hundestørrelser. Øh, men det her synes jeg sådan set er en ganske fin øh, størrelse foderpille. Øh, vi bløder det op i starten. Øh, ikke med varmt vand, men vi hælder bare vand i at lade det stå lidt øh, og trække. Så det gør ikke noget, der er lidt bid i, øh, men det må gerne lige være lidt opblødt. Det er det, de er vant til at få opdrætter af. Øh, man kan vælge at komme en eller anden form for dosilod ved, eller levsteg eller noget andet. Afmåling af fodret. Øh, der er altid øh, fodervejledning bag på pakken. Den benytter vi os egentlig ikke af. Vores oplevelse er, at hunden ofte bliver for store, simpelthen vejer for meget, kan blive decideret fede af det, hvilket ikke er godt for deres bevægeapparat. Vi kigger på hunden og ser, hvad den har brug for, om den har brug for mere eller mindre. Den tommelfingerregel, vi støtter på, og som vi også benytter her, er, at hunden maksimalt må tage et kilo på om ugen. Vi afmåler via et decilitermål. Det synes vi er, er det nemmeste, så kan vi synsmæssigt se, hvor meget øh, hunden får. Noget andet, man kan gøre, det er, at man kan give tilskud. Det gør vi ikke her i starten. Øh, for det første synes jeg, at valpen er for lille, så det er svært at, øh, at dosere. Men valpen har også et nyt foder, der skal forholde sig til. Det her er ikke det mærke, den får og vil opdrætte. Øh, så den har en, en, ny, en, en ny smag, den skal vende sig til. Øh, så at smide... Tilskud oven i det har jeg ikke lyst til til en start. Den skal bare lige lære, at, at det er rart at spise det her, øh, og, og, og komme ind i en rutine med det. Øh, når det så er, at vi starter på nogle tilskud, så har vi, øh, kører vi ind Nordix produkter. Vi kører deres øh, lakseolie, øh, og så har vi bare taget sådan en almindelig øh, håndtæbepumpe, hvor vi bare har kommet lakseolien over i. Øh, vi er så heldige, at den her den doserer faktisk øh, en milliliter af gangen, hvilket gør, at vi ret nemt ud fra doseringsvejledningen kan få doseret den rigtige mængde. Øh, noget andet det er deres Strong Joint. De har også en juniudgave. Vi har voksen hund, og jeg har valgt ikke at, ikke at køre juniudgaven. Øh, der er helt sikkert nogle fordele ved det. Umiddelbart så de målbærer, der kommer med, der, de starter simpelthen, hvor hunden er øh, 10 kilo. Og det er min valgbæk. Nej, øh, men det er sådan noget pulver her, som man øh, hælder over fodret. Jeg har typisk, øh, det jeg gør, er at jeg øh, hælder pulver i fodret, og så hælder jeg øh, hvad det hedder, laksolien rundt på fodret også. Så drejer jeg lige øh, skålen rundt, så det får fordelt sig godt, og så hælder jeg vand i, og så drejer jeg lidt rundt i skolen igen, og så, så får det hele fordelt sig på en måde, så valpen kan ikke undgå at få sin tilskud. Øhm, der kan godt ligge noget i bunden, men som regel, så synes de egentlig, det her det smager meget godt. De skal lige vende sig til, til pulveret her. Men, men ellers så synes jeg, det går fint. Men igen, det, det er ikke noget, jeg lige starter ud med. De valpe, vi startede op sidste år, fik det fra lige kort inden de blev 6 måneder. Vores madskål er ikke ret store. Øh, vi får jo altså ret store hunde, men, men deres madskål er altså sådan her, og det er et resultat af, at vi fodrer tre gange om dagen. Øh, det gør vi, fordi det er en vane, jeg har fået fra en tidligere hund, der, der dannede for meget mavesyre i mavesækken, hvilket gjorde, at han kastede op om natten, øh, hvor til dyrlægen øh, 
rådgav mig til at fodre tre gange om dagen, hvor den ene gang var lige til natten, altså før han skulle sove. Øhm, og det har sådan set holdt ved, fordi jeg følte, at jeg fik et mere afbalanceret hund ud af det. Så det gør, at måltiden de bliver så tilpas små, at vi kan nøjes med en lille skål, også selvom vi blander alt muligt lækkert i. Det kan man sagtens. Vi sørger også for at være lidt ved hunden en gang imellem, når de spiser. Det skal ikke være altid, og man, de skal heller ikke føle, at man altid tager fodret fra dem eller noget. Så øh, kan man også fodre øh, på andre måder, jo. der kan spredes øh, fod i haven. Øh, det her det er sådan en øh, doseringsbold, og den kan justeres i hullerne, så sværhedsgraden den, øh, er lidt forskellig. Og den, øh, den har egentlig været, været fint tilfreds med. Øh, den, den doserer meget pænt, så det, det går egentlig ret hurtigt med at tømme den. Men selvfølgelig skal vi lige øh, forstå konceptet først, og det skal man hjælpe dem til. En ting, jeg er glad for til, når jeg er på tur, det er sådan en øh, foldbar vandskål her. Fordi den holder rigtig godt på væsken, men den fylder altså ingenting i bilen. Så er der selvfølgelig med viner, halsbånd, hundetegn, seler osv. Brave kommer og siger hej. Øh, det er sådan, at øh, min første køl lige havde det halsbånd her. Øh, jeg ved af erfaring, at øh, det skal lige sættes noget ind. Det holder stadigvæk. Jeg er tilhænger af genbrug. Og i det, øh, den næste lille pige kommer til at hedde Kai, så øh, passer det jo sådan set meget godt med farven. Jeg tænker, det er måske det omkring. Det, det ser vi, når jeg kommer op. Lige nu er der ikke hundetegn i. Jeg stjæler et fra et gammelt halsbånd. Det er sådan, øh, loven foreskriver ikke, at øh, hundens navn skal være på halsbåndet. Så jeg sætter det ikke på. Men loven foreskriver, at der skal stå øh, en adresse. Og der skal stå et øh, navn på ejeren. Og der skal stå et telefonnummer. Og det er også det, der gør. Til det halsbånd hører der en line. Den ligne bruger jeg på ingen måde i starten. Øh, valven vil kun blive luftet steder, hvor øh, den ikke kommer i nærheden af trafik eller andet. Øh, og på sikre steder i øvrigt, hvor jeg godt kan slippe den. Man er nødt til at bruge den lidt, fordi valven er nødt til at vende sig til, at der er en eller anden form for træk i den. Men det skal ikke være en opstart på, at den skal gå pænt. Det skal ikke være en opstart på, at den skal ud og gå tur. Øh, i starten, når vi går tur, så øh, har jeg en rygsæk, som jeg så tager på maven. Kommer et øh, lille tæppe i, øh, eventuelt faktisk også et håndklæde, hvis det er, det nu skulle regne eller andet. Og vi er nødt til at gå ud. Øh, sidste år havde vi vintervalp, så det var ret væsentligt med et håndklæde. Øh, også selvom det, at det skulle være godt.